돼요. 그 시스고 에세이 쓰는 김민지라고 하고요. 동시출판을 2014년부터 해왔고 어, 작품 활동은 계속 해왔다고 보고 있지만 보통 시를 발표하기 시작한 건 작년부터 시작했고 지금 네일링 서비스 완물박사 김민지라는 그 구독 서비스를 진행 중이에요. 네. 아, 네. 보통은 제가 그 동시출판물을 꾸릴 때 에세이랑 그 페이퍼 콜라주 위주로 작업을 하다가 인터뷰 콘텐츠도 종종 할 때가 있었는데 그때는 인물에 대한 인터뷰를 주로 했었어가지고 그러면 은 그냥 인터뷰를 섭외한다는 느낌을 사람한테 받기보다는 어, 제 일상에 있는 거나 아니면 풍경? 이런 것들을 직접 인터뷰해보면 어떨까 라는 생각으로 진행을 하게 된 프로젝트성 그 네일링 서비스였는데 지금은 잠정적으로 인터뷰 콘텐츠는 잠시 홀드하고 어, 그 에세이 파프리카는 주황색이 맛있어? 라는 그 명칭으로 22회 정도 그 연재를 하고 있고요. 어, 인터뷰 콘텐츠도 이제 공개는 안 했는데 지금 작성 중에 있습니다. 네. 그리고 주류 어, 그 구독료를 궁금해 하실 것 같은데 무료인 네, 일단 유료 콘텐츠 화를 시키려고 진행한 건 아니고 부분성으로 이제 유료 콘텐츠를 해볼까 라는 생각도 중간중간 들기도 했는데 무료로 시작하게 된 거는 제가 작업물들을 종이로 묶어내는 걸 되게 좋아하기도 하고 그걸 판매할 때 약간 좀덜 소비적인 느낌이 스스로 개인적으로 들더라고요. 게, 메일링 서비스를 하시는 분들도 물론 상품성이 좋다 보니까 그렇게 진행을 하시는 경우도 있고 글이라는 것도 어떻게 보면 은 어, 작품이기도 하지만 또 상품으로서의 어떤 가치를 작가 스스로 확인하는 작업도 필요하다고 느꼈지만 저는 아직 그렇게 제가 정기적으로 작성하는 콘텐츠 대비 이것을 진짜 돈을 얼마 정도를 받을 수 있을까라는 확신이 별로 없어가지고 처음 시작할 때부터 무료로 하고 있긴 합니다. 시를 쓸때 관념에 대해서 되게 많이 생각을 했거든요. 뭐 사랑, 뭐 이별 뭐 이런 게 제일 많이 다루는 관념이기도 하지만 뭐 보편적으로 우리가 우리라고 얘기하거나 어떤 명칭을 얘기할 때도 그게 관념적으로 느껴질 때가 있는데 그런 관념적인 것에 대해서 다 각자의 경험이 다르다고 생각해요. 뭐 일부분 일치하는 부분도 있는데 그런 접점들을 다른 단어를 통해서 약간 교집합을 찾는 작업처럼 어, 작업물에서 이제 반영을 하면 어떨까 라는 생각을 했고 그 당시에는 초창기에는 그 페이퍼 작업을 했지만 책자 형태, 완벽한 책자 형태는 아니었거든요 이론은 근데 이후부터는 이제 책배를 덮는 형식의 미니 책자로 바꿔서 한 6호까지 됐는데 그 상념지 뭔가라는 작업은 한마디로 <웃음> 표현하기가 좀 어려운데 어쨌든 시가 되기 전에 제가 약간 메모집이나 이런 걸 남기듯이 아 이게 어디까지 이 관념이 발전할 수 있을까 어디까지 이게 더 다채롭고 약간 겹겹이 있는 레이어들을 형성할 수 있을까 라는 그런 독립출판물 작업을 비, 비정기로 발행을 해왔고 상념지라는 명칭을 보셔도 알겠지만 저 혼자만의 생각으로 또 꾸려진 부분이 좀 많아서 상념이라는 그런 명칭을 썼던 것 같아요. 관념어를 다루지만 결국 비정기로 나오는 상념지다. 네. 네, 그거는 이제 제가 처음으로 낸 단행본 형식의 책이라고 보고 있는데 ISBN을 처음으로 넣었던 책이기도 하고 그 당시에 다섯 번 퇴사를 하고 다시 구직 중에 있는 상태였거든요. 지금도 이제 그보다 두배 정도 퇴사를 더 많이 하긴 했는데 그 출근이라는 행위는 퇴사를 하고 계속 해야 되는 일이더라고요. 직접 회사를 나가지 않아도 일을 해야 하는 그런 범주 안에서 매일매일 일하고 있다라는 그런 감정 같은 거를 제가 겪었던 퇴사 사유랑 왜 계속 일을 해야만 하는지 사람을 돈을 벌어야 되는지에 대해서 각 장에 걸쳐서 약간 회사원들이 친숙할 만한 업무 용어랑 목차를 뿌려가지고 만든 
룸픽션 집이고 중간중간에 페이퍼 콜라주로 제가 사업한 그 출근에 관련된 이미지들이 이렇게 모여있어요. 이건 처음으로 텀블벅을 진행을 해가지고 그 당시에 이제 텀블벅 리어드를 통해서 이렇게 만들어진 책이라서 제가 제 역대급으로 제일 많은 부스를 찍었던 책이기도 해요. 재고도 많고. <웃음> 네. 출근은 이제 살아가기 위해서 <웃음> 생활이라고 불리는 그런 항목을 제 뭔가 스스로 책임질 수 있는 범위? 라고 생각해요. 노동, 노동소득을 저는 되게 근로소득을 되게 중시하는데 이래서 버는 돈만큼 또 쉽게 쓸수 없는 돈이 없는 것 같고 횡재를 하면 좋겠지만 그런 거는 되게 일부분적인 약간 잠, 잠시나마의 만족? 큰 돈을 받으면 물론 어떻게 사람이 변할지 모르겠어요. 근데 제가 고정지출이 많은 생활을 하다 보니까 출근 자체를 하다 보면 은 약간 지치기도 하지만 약간 살아있는 기분도 들고 그걸 지속하지 않을 때는 제가 뭔가 쓰임에 대해서 되게 인정욕과 약간 있는 편이어가지고 많이 지치기도 하는데 그 출근을 하다 보면은 약간 제가 어떤 사회 구성원으로서 뭔가 활동하고 있다는 감각이 돌아오거든요. 그래서 되게 지치게 만드는 요인이기도 하지만 제가 작업 활동할 때 작업을 할 때도 어, 보다 약간 생생한 글을 쓰게 하는 어, 행위인 것 같아요. 독립 출판을 처음 하게 된 계기는 제가 원래 수문학을 전공을 했는데 그 당시에 독립 출판이라는 개념이 이제 막 저한테 다가왔을 무렵이 2014년, 13년 그 무렵에 아름아름 어, 스스로 글을 쓰거나 이런 행위가 아니더라도 편집을 해서 어떤 기획력을 가지고 편, 어, 출판물을 낸다는 건 어떤 것인가 그냥 약간 이런 생각하다 다른 분들의 작업물들을 이제 소소시장이나 이런 데서 보게 됐는데 그 무렵에 저도 제 글을 싣고 싶어서라기보다 그냥 제가 제 주변에 어떤 글 작업을 하는 작가라든가 그림 작업을 하시는 분들은 많은데 지면이 뭔가 확보가 안 돼서 어렵다 어떻게 해야 될지 모르겠다 왜냐면은 저의 그 바운더리 안에서는 수문학이다 보니까 약간 등단이라든가 이런 거에 집착하는 친구들도 좀 있었는데 저 역시 그런 사람이었고 근데 그거 말고도 내가 기획력을 가지고 나서 만들 수 있는 책들을 작업을 하는 건 어떤 걸까 해서 이제 저 말고 같이 작업했던 친구도 중간에 있었고 이렇게 다양한 범주 안에서 이렇게 유닛처럼 <웃음> 활동하듯이 어, 편집 기획력을 좀 키워보자 해서 만든 게 독립 출판이라서 계기는 정말 그냥 다, 자연스럽게 시작한 것 같아요. 내가 어차피 글을 쓰고 있고 내 소스가 있고 할수 있는 범주 안에서 할수 있는 작업이 독립 출판이 좀 가깝고 빨리 할수 있는 작업이겠다. 실행을 하게 만든 부분이 내 매력이라고 생각 <웃음> 아, 제가 제일 어려운 부분인데 제가 2014년부터 해왔지만 이런 자리도 되게 처음이고 작업을 만드는 시간이 되게 길었는데 뭐 클래스를 하거나 이런 경험이 없어요. 왜냐면 저도 계속 제 작업에 집중하면서도 남에게 도움이 될 만한 어떤 팁들을 막 뭐라고 정형화 하면서 제가 다듬어 하기엔 너무 두서없는 <웃음> 사람이다 보니까 이렇게 계획적이진 않거든요. 그런데 독립 출판이 그런 허용 범위가 제일 큰 작업이다 보니 조언이라고 한다면 은 그래도 내가 좋아할 수 있고 시간이 지나서도 약간 어, 이 당시밖에 할수 없었던 작업이다 약간 그, 그 시기에 내가 관심사로 두, 두, 두고 나서 다른 사람들의 눈치를 좀안 보고 그래도 자연스럽게 착상에 따라서 움직일 수 있는 작업이다 보니까 아이디어를 쉽게 버리지 말라는 말씀을 드리고 싶고 이 작업을 하면서 제일 느꼈던 건 저는 아이디어는 되게 많은데 뒷심이 조금 부족해서 어 아이디어 노트에만 있고 실행까지 갔던 작업이 많이 없어요. 근데 그 사이에 몇 년이든 가지고 있으면 어떤 분이 시작했더라고요. 그래서 빨리 시작하는 거. 빨리 시작하고 
최대한 빨리 그 안에서 경험을 쌓아서 다음 것들의 스텝을 밟아가는 게 동료 출판의 매력이라고 생각합니다. 소감이라고 뭐 저에게는 약간 등단을 한다는 게그 동료 출판 하면서도 그런 거 여쭤보시는 분들이 많았거든요. 이렇게 책을 들고 나오면 뭐 이거 누가 쓰셨어요? <웃음> 제가 썼다고 하면 되게 당황하시면서 <웃음> 가시는 분들이 좀 독립 출판이 원래 그런 거다라는 인식이 있음에도 불구하고 약간 어 뭔가 다른 독립 출판에 대한 정보가 많이 없으신 분들을 만났을 때 뭔가 계속 인, 인정을 받아야 되고 인증을 해야 된다는 느낌 때문에 되게 부담이었는데 독립 출판으로 시집을 낸 적은 없지만 제가 시의 근간이 되는 작업들을 독립 출판으로 많이 하다 보니까 약간 힘을 받는 작업이 등단인가라는 생각을 했거든요. 근데 그게 막 제가 면, 음, 면허를 따듯이 그러니까 말하자면은 그걸 해서 더 이기양양해지는 작업이 아니라 아 내가 그래도 사, 덜 무사고나 약간 안전운전하듯이 더 진중하게 작업을 할수 있는 게 됐겠다라는 생각 때문에 그 문학상을 받았을 때는. 신인상을 받았을 때, 아 나도 이제 신인인가? 라는 약간 신선한 충격과 함께 약간 좀 되게 마음이 조금 놓였던 것 같긴 해요. 그게 막 풀어졌다 이런 개념이 아니라 아 이제는 진짜로 나한테 집중을 해야겠다. 아까 제가 생각을 해봤는데 그 처음에 제가 학사를 밟고 나서 학위를 따로 따지는 않았거든요. 근데 바로 이제 출근을 해야 되는 그런 상황이다 보니까 근데 이제 제가 일하는 환경 속에서 석박사 분들이 좀 많으셨어요. <웃음> 석박사를 학위를 따고 계신 분들이 많았는데 그 와중에 저는 약간 TV 보는 것도 좋아하고 음악도 스펙트럼 넓게 그냥 아무거나 골라 듣는 거 좋아하고 되게 취향을 탈것 같지만 그냥 이것저것 잡다한 거 보는 거 되게 좋아하거든요, 풍경도. 지나가다가 이제 점심, 회사 점심시간이나 이럴 때, 어, 뭔가, 이게 뭐지? 라고 사람들이 헷갈려 할 때, 제가 그냥 지나가는 말로 맞출 때가 덜어 있었는데, 어떤 분들이, 어, 민지님 만물박사 같다. 이렇게 칭찬, 칭찬인가? 약간 아리송한 그 자격지심도 약간은 있었지만, 어, 이게 좀 뭔가 그 저에게 남는 명칭이더라고요. 이제 메일링 서비스를 한다고 했을 때그 주변 지인 중에 한 분이 어, 별명이 뭐 있냐고 해가지고 제가 이름도 흔한데 별명이 딱히 있는 게 없어서 만물 박사 김민지 그거를 얘기를 했더니 이걸로 해보라는 거예요. 솔직히 몇 개월 동안 망설을 <웃음> 망설였다가 시작하게 되었습니다. 왜냐면은 되게 진중하게 안 와닿을 수도 있다는 생각이 들었어요. 뭔가 신바람이 막 <웃음> 이런 느낌처럼 약간 좀 아, 사람들이 글을 되게 어떻게 받아들일까 이, 이 명칭을 쓰고 발행을 하면 이라는 약간 스스로의 약간 우려였는데 그와 상관없이 그냥 제 것을 하게 만드는 작업이더라고요. 아, 어제에서 미래하다 이거는 어, 친구가 기획했던 전시에서 단어를 조합한 어떤 주사위 모양의 설탕 재질의 어떤 그 정육면체가 있거든요. 그 아까 만물 박사 김민지도 그 친구로 인해서 알게 된 지인이 그렇게 해보라고 번역을 해주신 건데 그 이건 좀 오래된 거였는데 아 언젠가 내가 시를 써야지 시로 써야지 했던 문장이었거든요. 그게 어제에서 일해 하다가 따로 이렇게 정육면체 같은 게 돌아다녔는데 제가 이렇게 조합을 하다가 어제에서 일해 하다라는 그 다, 단어, 단어가 합쳐진 문장을 발견하게 된 거예요. 그래서 어, 보통은 어, 내가 오늘 해야지 미뤄두던 것들을 다 어제로 미뤄놓는 느낌으로 들어가가지고 제가 평소에 프로 다짐 거거든요 뭔가 해야지 해놓고 꼭 미뤄놔. 근데 이제 어제, 어제는 내가 되게 희망차게 뭔가를 결심했던 것 같은데 그리고 지나고 보면 되게 미화가 돼서 되게 좋았던 일들만 약간 생생해지니까 이 어제에서 미래하다가 약간 조금 서글픈 느낌도 있는데 되게 지나가는 것도 약간 소중히 하는 느낌도 들고 이 무렵에 약간 코로나가 터지기 직전에 이걸 거의 막 부랴부랴 했긴 했는데 이게 제목이 되었으면 좋겠다라는 생각이 들었어요.
글을 다 엮고 보 네. 어제에서 미래 하다 뭔가 내일을 더 소중히 하다라는 마음, 마음을 약간 뒤로 와 음. 어제 어제 뭐 오늘 오늘 다 어제 오늘 미래 그러니까 <웃음> 어제 오늘 내일이 다 오늘이 됐다가 다 어제가 되니까 약간 뒤로 밀어놓은 마음이 내일을 쓰고 싶었던 책 어제에서 미래하다 어제 너는 우연히 어떤 노래를 들었다 잠시 듣고는 평생 듣고 싶다는 느낌을 받았다 계속 들으려면 어떤 노래인지 알아내는 게 우선이라는 판단이 들었고 한 소절이라도 똑바로 기억해야지 싶어서 귀를 기울이기 시작했다 주변이 시끄러워졌다 갑자기 생겨난 소음은 아니었다 무언가에 집중하는 순간부터 이상하게 방해받는 느낌도 처음은 아니었다 녹음 버튼만 누르면 알아서 음악을 찾아주는 기능도 소용없을 만큼 나날이 발전하는 기술로도 어쩌지 못하는 이런 상황이 언제든 반복될 수 있다 놀라운 일들은 이런 것인지도 모른다 이런 기분이 들때 모른다고 맞짱 붙여주는 사람도 없이 너는 홀로 생각한다 세상도 나도 한참 멀었다는 생각이 들, 들게 할 만큼 좋은 노래였는데 뭐였지? 뭐였을까 진짜 뭐 하나 제대로 알지 못하면서 자꾸 생각한다 그 노래 같은 게 인생에 정말 많겠지 너는 속으로 되낸다 사람들을 만나면 정확하지도 않은 소리를 내면서 아는지 물어본다 각자 인생에서 뭔가 놓친 게 있는데 그게 뭐라고 말하기도 애매한 사람들에게 모여서 맛있는 거 먹고 이야기를 나누면 그 자리에 그 모든 것들이 다녀가, 다, 다녀간 것 같다고 느낄 만큼 충분해지는 시간에도 그 누구도 모르게 그때 그 노래처럼 누군가를 다녀간 순간이 있었을까 하나만 하는 이야기 침묵 끝에 네 곁에 있던 사람들이 문득 함께 고개를 끄덕이거나 저을 때 서툴지만 서로 다른 악기를 들고 같은 곡을 연주할 것 같은 기분이 들어서 사람들과 같은 리듬 위에 있다는 확신이 들어서 너는 너를 놓치지 않고 싶어지지 그렇게 다짐해도 번번이 자신을 놓치고 마는 자신에게 어디서부터 너를 너라고 생각해야 할지 모르는 너에게 화보 글을 심고 페이지를 경작하고 마음의 날씨를 파악해서 표지를 치고 잘 동여맨 책을 만드는 일 책을 만드는 것도 일종의 농사였다 몇년전 엄마가 지하철역에서 사왔다는 시 전집을 보여주면서 너도 이렇게 책 만들면 안 된다고 말했다 작가의 동의 없이 받아온 글들이 맞춤법조차 잔뜩 틀린 채로 실려있던 두꺼운 책은 몇 페이지도 넘기지 않았는데 책장이 하나씩 뜯어질 정도로 재분이 허술했다 그걸 아는 사람이 왜 이런 책을 사왔냐는 물음에 그냥 읽고 싶은 예시가 실려 있는 책인 것 같아서 급하게 사왔다는 엄마의 대답 독립 출판을 하면서 받는 오해 중에 가장 기분 나쁜 오해는 대충 만드는 거 아니냐는 오해다 자본력 때문에 기성 출판에서 나오는 책보다 퀄리티가 상대적으로 낮은 건 사실이지만 책을 만들 땐 언제나 내가 투자할 수 있는 자본 안에서 최선을 다해 세상의 퀄리티를 뽑아내려고 한다 그냥 만드는 책도 아니고 내 이름 걸고 만드는 책을 허투로 만들 만큼 뻔뻔한 위인이 되지 못하기 때문에 편집 작업을 마치고 인쇄 데이터를 인쇄소에 넘길 때마다 신경이 날카로워진다 색감이 잘 나와야 하는데 재본이 깔끔하게 되어야 하는데 내지가 뒤틀리지 않아야 하는데 페이지가 잘 묶여야 하는데 펼친 면으로 실은 이미지가 많이 먹히지 않아야 하는데 여기에 후가공이라도 들어가면 정말 세상 예민한 사람입니다 아홉 권의 작업물을 책으로 내면서 수많은 파본을 만나왔다 대개는 상품 가치가 떨어진다는 판단하에 버려지는 책들이었다 표지가 구겨지거나 책등에 주름이 지거나 안팎으로 상관없이 작은 흠이 난 책들 책을 만드는 게 농사라고 말했지만 책은 어디까지나 공산품의 모양을 하고 있어 유기농 인증 같은 것도 받을 수 없다 읽은, 읽은, 읽는 데는 지장이 없는 책들인데 살 수가 없다 그렇게 쌓인 책들이 모이고 모이다 보니 
어느새 이렇게 모였구나. 어떤 노력에는 노력과 상관없이 대입할 수 없는 실수들이 모이고 노력이 많이 필요한 일일수록 그런 손해를 예상하, 예상하고 해야 한다는 제보를 정리하고 있는 요즘 내내 배운다. 100% 완벽한 측농사를 꿈꾸지만 뒤늦게 찾아오는 실패의 결과들을 완전하게 받아들이는 것으로도 한 번에 농작기가 끝난다. 100% 완벽한 책은 어디에도 없다고 실망하는 순간도 잠시. 책을 내고 나면 어떻게든 100% 이상으로 읽어준 독자가 나타나고 설령 그 사람이 만든 사람 눈앞에 나타나지 않아도 그 책은 물성 이상의 강한 힘을 갖게 된다. 책이 좋은 건 사람과 마찬가지로 어떤 정신이 깃들어 있기 때문인데 그걸 알면 정말 아무 책이나 만들 수 없다. 기억 속에서 쉽게 버려지는 책, 버려지지 않는 책을 만드는 것. 앞으로도 수많은 파본을 만나겠지만 책을 받는 날마다 질질 짜지 않고 힘없이 쓰러져 이런 짓을 왜 해야 하는 왜 해야 할까 후회하는 순간마다 생각해야겠다. 끝끝내 팔지 못하는 노력이 남아 있으니 다시 한번 더 힘을 내서 만들자고. 어떻게든 남는 게 책의 술기라. 예전 직장에서 일했던 업체 사장님이었는데 회사를 다닐 때부터 약간 독립출판을 했는데 어디다 맡겨야 될지 잘 가늠이 안 되는 거예요. 왜냐면 자본이 많지 않다 보니까 대부분 인쇄소에서 거절할 때도 많았고 그 만드는 것 대비 제가 비용을 많이 지불할 수 없으니까 제 책을 읽으신 분들은 알겠지만 지금 이 책도 파본인데요. 책 등이 되게 두꺼운 책인데 이게 코팅이 한번 들어가가지고 파본이 제일 많이 나오는 게 주름이 이렇게 갈 때가 있거든요 책 등에 그리고 재본 자체가 잘못돼가지고 페이지 넘버링 대로 안 가거나 뭐 절단을 잘못했다든가 책배를 감싸는 그 상념지 같은 경우에도 한번 페어 전날까지가 이렇게 받는 일정이었는데 페어 당일날 주신다는 거예요 그래서 페어 당일날 부랴부랴 받으러 나갔는데. 표지가 뒤집어진 채로 제공이 되었어요. <웃음> 그래서 할 수가 없는 상황이어서 그래서 아, 이거 어떡하지? 그냥 약간 이럴 때 많았고 대부분 완벽하게 100% 파본 없이 만들어진 작업은 없었던 것 같아요. 경유지 서울에 올라와 지내면서 집에 내려갈 일이 있으면 보통 기차를 탄다. 그러다 가끔 시간이 안 맞으면 고속버스를 타는데 고속버스를 타기 위해선 꼭 거쳐야 하는 경유지가 있다. 지하철 고속터미널역에서 내리면 센트럴시티로 향한다. 버스에 올라타기까지 정말 다양한 사람들이 여기저기 모여있다. 용산역에서도 마찬, 만만치 않은 인파를 뚫어야 하지만 센트럴시티는 지하 상가를 지나 백화점을 지나야 한다. 기차를 타러 가는 길과는 또 다른 느낌의 길을 걸으면서 사람들을 구경한다. 이때 가장 발달하는 감각은 후각이다. 서울에서 그나마 익숙한 교종, 대중교통을 타고 다양한 상권을 점층적으로 경험할 수 있는 이 경우에서 정말 다양한 냄새를 맡을 수 있다. 다른 냄새보다도 백화점 냄새, 여러 가지 향수나 향초, 꽃 냄새를 베이스로 깔리, 꽃 냄새가 베이스로 깔리고 새 것들의 냄새가 모인다. 조용히 에스컬레이터를 타고 오르면서 그 공간 안에 있는 사람들을 살핀다. 점원들의 표정은 명품백을 감싸고 있는 더스트백 같고 매장을 누비는 사람들의 표정은 이 대기를 감싸는 냄새만큼 다양하지만 명료하다. 코를 막고 싶을 만큼 역한 냄새는 아니지만 세련된 냄새도 꽉 막힌 공간에서 맡고 있으면 머리가 아프다. 고속버스 좌석 시트에서 올라오는 그 냄새와는 또 다른 냄새다. 멀미에도 종류가 있다고 생각하며 버스에 올라갔다. 앞좌석 무릎 위치까지 매달려 있는 그물망을 보면서 그동안 다소 촘촘하지 않은 마음으로 무언가를 붙잡지 못하고 지나갔나 생각했다. 천천히 창밖으로 시선을 옮기고 계속해서 바뀌지만 이어지는 풍경을 바라본다. 진동하는 버스 안에서 휴대폰이 진동으로 진, 휴대폰에 진동이 울렸다. 빨리 달리거나 기다리는 것들은 모두 도착하기 위해 부르를 떠나보다. 습관적으로 더 떨던 다리를 멈추고 전화를 받았다. 어디쯤 왔니? 글쎄 모르겠어요. 도착은 몇 시라네요. 어디를 달리고 있는 건지 알수 없으나 도착지와 도착, 도착 시각은 분명히 알고 있다는 게 한편으로는 안심이 된다. 물론 이것이 몇 번째 왕복이며 또몇 번째 편도일지는 알수 없다. 
별다른 일 없이 집에서 집을 오가는 것만으로도 다행이다 여길 뿐 부착 시각 버스 터미널에 도착했다 몇년 전보다 외관을 갖춰가는 버스 터미널이지만 도시의 그 냄새는 온데간데 없다 집까지 가는 시내버스를 타고 장터에서 제 몸보다 크고 무거운 짐을 올리는 할머니들의 걸음, 걸음걸이를 살핀다 음료 들고 버스, 버스 못 타요 마시면 안 돼요 버스 안에서 뭐 드시면 안 돼요 음료를 들고 탑승하려던 학생이 버스 정류장에서 음료를 버리고 뾰루통한 얼굴로 나타난다 버스 터미널에서부터 타고 있던 외국인은 계속해서 알수 없는 언어로 통화를 하며 캔맥주를 훌쩍훌쩍 마시고 있다 장터에서 참외를 사온 한 할머니가 같이 올라탄 할머니들에게 참외를 하나씩, 하나씩 깎아 보내는 사이 버스 기사의 얼굴은 점점 굳어간다 어둑어둑한 저녁 논과 축사를 지나서 버스 정류장에 내려서 완만한 경사를 타고 오르면 슈퍼마켓 주인의 아들, 어린 아들이 빛바랜 자전거를 타고 경쾌한 목소리로 인사를 건넨다 안녕하세요 타국으로 와서 결혼한 아이의 엄마는 돈을 벌기 위해서 홀로 안산에 가 있다고 했다 아이는 모르는 사람에게도 저리도 가 있다 나는 수줍게 올라가던 아이의 입꼬리를 타고 남은 길을 걸어 집에 도착하고 도착해서 생각해보면 너무 밝다는 생각이 든다 다시 서울로 돌아와서 생각해보면 바래지기엔 너무 밝고 어린 마음이 그곳에 있다는 생각이 든다 네. 실제로 그 아파트 오래된 아파트 시골에 한 5층짜리 애 엄마가 사시는데 그 거리에 올라갈 때 약간 오래된 마트인데 그 주인이 매번 바뀌었었어요 근데 몇 년간 계속 그 자리를 지키게 된 아저씨의 아들이 있는데 이제 어디 필리핀 분인가 그 외국 분이랑 결혼하셔가지고 아이를 두명 낳으셨는데 그 아들이랑 아저씨만 이제 그 동네에서 사시는 것 같더라고요 그래서 너무 갈 때마다 약간 밝게 모르는 타인인데 너무 밝게 인사 하는 아이를 보고 제가 오히려 되게 당황을 하면서 막 어쩔 줄 몰라서 막 인사를 할때그 느끼는 감정도 있고 약간 그 시간이 근데 갈수록 그 아이도 이제 사춘기에 다가오고 있으니까 그 며칠 전에 엄마가 얘기하는 걸로 듣기로는 그래도 여전히 당차고 뭔가 말을 잘 걸지만 약간 그래도 약간 스스로만의 비밀 같은 게 있긴처럼 약간 좀 변해간다는 얘기 듣고 약간 <웃음> 개인적으로 저도 그렇게 자라오지 않았나 라는 생각이 들더라고요 친구의 질문 점심시간에 맞춰 집을 나섰다 오늘은 친구와 밥 먹는 날 친구의 회사 근처 벤치에 앉아서 바람을 쐬는데 이런 차림, 이런 기다림 백수가 아니면 맞이할 수 없는 순간이다 밥대에 맞춰 우르르 쏟아져 나오는 직장인들 친구의 얼굴이 보인다 복잡한 대로를 피해 친구가 아는 골목과 골목을 빠져나갔다가 한국 야쿠르트 아주머니가 인쇄물과 함께 나, 안겨주신 시음용 요구르트를 한병 들고 손에 쥐고 걸어간다. 그래 맞다. 이런 풍경이었지. 지하 아케이드 위치에 지하 아케이드에 위치한 돈가스집이 맞다. 1988년도부터 만들어졌다는 돈가스는 얇고 넓적했다. 밥도 같은 모양으로 조금 작은 접시에 얇고 넓적하게 나왔다 이런 스프 오랜만에 먹는데 음, 급식 느낌 친구의 말을 들으면서 후추를 뿌린다 친구는 더 많이 뿌린다 빨리 먹자 다 먹고 빵도 먹어야지 친구의 제안은 직장 스트레스의 증거 평소에는 사람들이랑 나와서 점심 먹어? 아닌 도시락? 아니 난 그냥 자 김포에서 서대문과 광화문 한가운데까지 출근하는 친구에게 밥보다 소중한 잠 그럼 평소엔 안 먹어? 아니 뭐 편의점 같은 데서 대충 그런 친구가 귀한 시간을 내어, 내서 나와 함께 점심을 먹는다 말이 점심이지 나에게는 아침 아침부터 나와서 이렇게 돈가스를 먹고 있으니 세상 부지런한 느낌이다 느낌은 느낌일 뿐 주변의 직장인들을 둘러본다 뭐 있어? 친구가 물어보면 아니 아무것도 말끝을 흐리면서 그 돈가스를 부지런히 썬다 이렇게 오랫동안 손에 힘을 주고 있다는 것도 오랜만이다 나는 한꺼번에 다 썰고 먹는 편 친구는 그때그때 썰어 먹는 편 이렇게 다른데 그를 비우는 속도가 어비슷한 게 신기하다 노란 단무지에는 묻힌 것도 안 묻힌 것도 아니란 듯이 어중간한 개체수에 고춧가루가 묻어있다 
분명 묻힐 거, 묻, 묻힌 거일 텐데 아무리 봐도 묻은 것 같다 친구가 밥을 먹다 멍한 표정으로 물어본다 너는 낙이 뭐야? 낙이 있어? 내가 대묻는다 몇 조각 더 입에 물다가 친구를 쳐다보며 말한다 최애가 있다는 게 낙이지 역시 덕질인가 진지하게 꺼낸 얘기는 아닌데 친구의 표정이 또 멍해진다 몇초 정도 뒤에 다시 친구에게 대묻는다 너는 낙이 뭐야? 낙이 있으면 이상하지 우리나라가 그런 걸 찾, 찾게 부추기는 것도 아니고 나는 생각한다 그런가 그랬지 이렇게 전투적으로 밥을 해치우고 있는 사람들 곁에서 좀처럼 이어지지 않는데요 점심시간 15분을 남기고 빵집에 간다 시름, 출입문에서 회사 동료를 마주친 친구는 시선이 어긋난 채로 안녕하세요 인사로 나눈다 왼손에 케이크를 들고 나가는 걸 보니 회사에서 생일 파티를 하나 보다 어쨌거나 회사는 회사여도 회사 뒤에 있는 생활이 보수니까 생일자는 오늘 일찍 퇴근할까 친구가 빵을 고르고 있다 가장 둥글, 둥그럽고 기름진 찹, 찹쌀 도넛을 골라와서는 말한다 먹어봐 먹으면 꿀이 나온다 돈가스만으로도 이미 도심의 맛을 다 느낀 기분이다 하나를 마지막으로 남은 몇 알을 더 먹는데 친구의 표정을 살핀다 아참 나 그거 배워오려고 친구의 눈이 만난 시간 이래 가장 빛났다 3분을 남기고 우리는 걸어왔던 골목골목을 지나 회사 앞에서 헤어졌다 건물로 들어가는 친구를 보면서 손을 흔든다 이토록 짧게 짧은 점심시간 낙이 뭐냐는 질문에 전혀 와닿지 않는 답변을 건네고 말았다 버스 안으로 부는 바람이 온화하다 이렇게 창문을 열고 달린 날, 달릴 날 달릴 날도 만채 얼마 남지 않았다 사람들이 너무 많다 많은 사람 중에 몇 명이 알고 있을까 무엇을 하면 돈을 버는지 많이 버는지 그런 거 말고 낙이 뭔지 살아가는 데서 느끼는 즐거움이나 재미 고통이 없이 편안히 지내는 즐거움 잠금화면에 떠 있는 알람을 살핀다 오늘의 운세 본인의 용기가 필요한 날 어떤 방식으로든 살아갈 수 있는 용기가 있다는 게 아닐까 낙이 있다는 것은 선생님 몇년전 고등학교 담임 선생님이 돌아가셨다는 소식을 들었다 하인은 자살 자살하셨다는 충격적인 사실만 알고 왜 그런 선택을 하셨는지는 알수 없었다 고등학교 3년간 1학년과 3학년 총 2년 동안 담임을 맡았던 선생님은 수학 담당이었다 고등학교 1학년 집합을 배운 이후부터 수포자의 개를 걷기로 한 나는 수학 시간이 제일 괴로웠다 관심도 없고 욕심도 없는 학문에 시간을 버리고 있는 기분만큼 허무한 게 있을까 사립고등학교였던 탓에 교직에 머물고 계신 선생님들은 항상 그대로 였다 수학을 담당하던 담임선생님은 인생에 계산만큼 중요한 건 없다고 말했다 산수와 수학은 어딘가 다른 결이었지만 선생님의 이야기를 듣다 보면 수학의 매력이 현저하게 더 떨어지곤 했다 보통의 선생님들과는 달랐다 말이 조금 풀리면 목 주변으로 훤히 드러나는 금목걸이의 시선이 같고 수업 시작과 함께 시작과 끝에 오른쪽 팔과 허리에 끼고 들어오는 클러, 클러, 클러치백에는 무엇이 들어있는지 알수 없어, 알 없어도 알것 같았다 수업 시간이면 아들 자랑이 중간중간 끼어들었다 첫째 이름은 배우, 둘째 이름은 현대 본인이 좋아하는 대기업으로 이름을 지었다는 그 일화는 기억 속에 또렷하다 대학교 입학 후 얼마 뒤 여동생이 담임선생님이 되었다는 이야기를 들었고 이래저래 두 명의 자녀나 맡은 선생님이라 인사를 나누고 왔다는 엄마는 자식이 없어서 아, 가식이 없어서 좋다고 했다 오히려 저런 사람들이 더 진국이라며 맞다 돈을 밝힌다고 해서 나쁜 사람은 아니다 돈을 벌고 살아가야 하는데 어떻게 소, 속물근성 하나 없이 살아갈 수 있나 그래도 당시 선생님을 떠올리던 나는 이해되지 않던 부분이 많았다 선생님이 어떻게 저런 복장으로 선생님이 어떻게 저런 말을 생각해보면 선생님에 관한 편견을 지닌 건 나였다 선생님도 그럴 수 있, 있다 선생님도 사람이니까 기억에 남는 가르침은 없었지만 기억에 남는 일화가 있다 수학시험 주관식 빵점을 맞은 사람은 빵을 사오라는 사오라고 하, 하던 그의 말에 정말 빵점을 맞았다고 빵을 사왔던 그날 아침 
너는 정말 그걸 사오라고 했다고 해서 사서 이렇게 오다니 대단하다는 말을 들었을 때 선생님은 진짜 나의 고집을 알아차렸던 것 같다. 본인이 맡은 교과목엔 소질이 없던 제자였지만 지역 어디든 고교 백일장에 나가겠다고 얘기하는 두말 않고 하루 정도 학교를 빠지게 해줬던 담임선생님. 무심한 듯 툴툴거리며 내뱉던 그의 말끝을 따라가 보면 어떤 막막함이 있었다. 퇴근 후 시끄러운 제자들을 벗어난 그 시간. 너무도 조용했을 시골에서의 기러기 생활. 아주 가끔 왼쪽 위쪽으로 시선이 머물곤 했던 선생님의 얼굴이 생각난다. 인간이 시선을 둘때 시선이 왼쪽에 머문다면 과거를, 오른쪽에 머문다면 미래를 떠올리는 것이라고 그랬는데 선생님은 문제를 내면서 어떤 과거를 자주 떠올렸을까? 답을 다 안다는 듯이 얘기하면서도 다 알고 있는 답을 왜 부정하지 못했을까? 왜 그런 선택을 하셨을까? 많은 공식을 알고 있던 선생님의 죽음 앞에서 자꾸만 허무해지는 까닭은 무엇인지 내가 걷는 이 길이라고 해서 수학의 원리가 안 통하는 건 아니다. 영묘한 답이 있기 전에 무수한 공식이 있었다. 어쩌면 선생님들이 제자들에게 알려주고 싶었던 공식은 이 세상이 말하는 실속이 아니었을까. 이따금 반, 아이들의, 반 아이들의 이름을 부르며 갑자기 부른 뒤 정신 차려 외치고 오면 윗니를 아랫잎, 아래, 윗니로 아랫입술을 깨물던 그 표정이 선명하게 나타났다가 사라진다. 맨정신도 제정신도 힘든 세상인 걸 말해주는 듯. 마지막 선택과 전혀 어울리지 않는 새침한 표정으로 기억 속에 남아있다. 네, 선생님 생각하면 은 되게 싫은 감정이 수학 시간에 되게 발현이 됐었는데 갑자기 기억 속에 잊고 있던 사람의 죽음을 딱 겪고 나서 뭔가 많은 생각을 했던 것 같아요. 이미 부여를 하지 않았던 그 수학 시간이 되게 저한테는 가장 문학적으로 뭔가 선생님이 나한테 뭔가를 했던, 해주었던 사람인 것 같고 백일장 같은 데도 나가고 라고 하셨고 근데 그 당시에는 되게 뭔가 그냥 책임, 책임감? 이런 거에 있어서 교사로서의 책임감이 뭔가 하는 어떤 고정관념이 저한테 있었던 것 같은데 제 선생님답게 뭔가 저를 응원해 주셨던 분 같아서 지혜가 뭐길래 줄세인 오기는 싫은데 새치기는 더 싫지 그래서 시험은 공정하다는 생각을 하는, 했던 거야 똑같은 문제를 풀어서 찾을, 찾을 수 있는 건 등수 하나인데 그걸 알면서 왜그 시험을 준비하는 거냐고 그건 기회가 주어지잖아 물론 그거 하나 통과한다고 해서 크게 달라지는 건 없지만 말이야 일단은 기회가 주어지잖아 그 시험을 통과하면 또 다른 경쟁이 시작된다던데 일단은 통과했으면 좋겠어. 요즘은 어떤 생각까지 하는지 알아? 교회 다니는 사람들이 배우자 기도를 하는 것처럼 심사위원 기도를 해야 하나 그런 생각도 들어. 그날그날 그날 기분을 타면서 읽을 수 있는 글이 있다고 생각하거든. 언제 읽어도 좋은 글을 쓰고 싶지. 근데 일단 남의 눈에 들려고 하는 순간 모든 문맥이 무너져버려. 워낙 더 레벨이라고 해야 하나. 진짜 기가 막히게 좋다 싶은 글을 쓰고 싶은데 욕심을 부리면 그게 다 글에서도 나타난다. 기운을 내 쪽으로 가져오는 게 중요하대. 식상한 얘기지만 그 말이 맞는 것 같아. 님들이 뭔데 저를 평가하세요. 저는 계속 쓸 건데요. 그런 초연함이 필요하대. 초조함은 됐다 이거야. 시험을 보겠다고 제 발로 찾은 문턱 앞에서 뭔데 평가하냐는 말이 좀 이상하긴 한데 그 말에 마음이 기우는 게 사실이다. 그런데 가뜩이나 죽은 길을 어떻게 살려. 조금 더 영악, 영악, 영악해야 싸, 하는 싸움인가? 막 마음이 불편했어. 지난달에 그런 얘기를 들었어. 위선보다 나쁜 게 위약이라고. 그냥 왜난 이렇게 단단하지 못하고 물은 걸까? 그걸 더 집요하게 생각하는 게 방법이라고 그러더라. 읽으면 나조차도 깨림칙하고 찝찝한 글은 안 쓰고 싶었고 예쁘기만 한 글은 정말 안 쓰고 싶었어. 정돈을 필요 이상으로 해서 남는 게 없는, 없는데 지금 내 글의 문제라면 그런 거겠지. 역시 남의 시선을 이식하는 게 문제구나 싶었어. 읽는 사람을 조금 더 믿고 의지하는 포인트도 있어야 한다. 타자로부터 신뢰를 얻은 사람이 터뜨릴 수 있는 바라 지점이 있다고 하는데 아마 지금 그 지점을 찾아 헤매고 있는 것 같아. 시험이 중요하긴 한데 올해 어떻게든 이 과제를 해결하고 가려고. 
너는 내 것이 아니었으면 좋겠어 나만 안타까운 게 아니었으면 좋겠어 이 세상을 살아가면서 학업, 취업 다양한 진로를 찾아서 시험을 준비하는 사람이 같은 마음 아닐까 어딘가 제대로 쓰이고 다른 가치로 환산되고 싶어 내가 나로만 고여있는 게 너무 고역이다 진짜 정직하게 줄을 서 있는 사람들이 빈손으로 돌아가는 일이 없었으면 이게 그렇게 큰 욕심인가 싶어 내가 이 기분을 잊고 글을 쓴다면 그건 정말 그냥 배부른 소리가 될것 같아서 지금 이 시험이 여러모로 나한테는 중요한 것 같아 등단도 같이 뭔가 준비를 하던 시즌에 이 책이랑 그 전책도 다 맞물려 있는데 신춘문예라고 <웃음> 불리는 그런 시험에 앞두고 있을 때 대부분 이런 감정이 팽배 있었던 것 같고 이것도 그때 이, 이걸 쓰, 썼을 때 2019년인데 19년, 20년 다 떨어졌었거든요. 그래서, 그래서 뭔가 한 명을 뽑는 자리에 몇천 명, 몇백 명이 돼가지고 근데 그 사람이 한 편만 쓰는 게 아니라 열 편, 많게는 열 편, 적게는 시 같은 경우에는 세 편? 되는데 그 거기에서 어떻게 해야 될지 모르겠는 거예요. 그래서 생각해봅니다. 목면 날달걀 손에 쥔 것처럼 주먹을 쥐어보세요. 악력을 낭비하지 마세요. 목련을 보세요. 어느 저녁에 올려다 본 목련은 푸른 물에 퍼져가는 비누 거품 같았습니다. 이상하게 마음의 세수를 마친 기분이 들었어요. 한 주가 흐른 뒤 한낮에 떨어진 목련이 하얀색에서 갈색으로 변해가고 있었습니다. 새살이 붓고 딱지가 지는 듯한 모습으로 변해, 변해가고 있었습니다. 보통은 딱지가 지고 새살이 붓는데 그래서 그런 걸까요? 목련을 보면 뒤늦게 찾아왔던 상처들이 생각납니다. 요즘은 뒤늦게 손에 난 상처들을, 상처들을 많이 발견합니다. 큰 상처는 아닙니다. 생색이라고 하죠. 크게 다쳤다면 상처가 났을 때 바로 알았을 겁니다. 날이 추우면 건조해서 작은 생채기가 난 자리도 도드라져 보입니다. 4월에 목련이 핍니다. 따뜻한 날인 듯해도 어느 정도 일교차가 있어서 저녁이 되면 도드라지는 상처가 있습니다. 이제 완연한 봄의 문턱이구나 할 때쯤 목련이 집니다. 4월입니다. 손에 힘을 빼고 걸으면서 목련을 생각합니다. 어떤 상처는 너무 작아서 건조하지 않으면 알수 없습니다. 아프지 않아도 가려움이 올라오면서 알게 되는 상처들 정확히 말하면 상처가 났던 자리들 가려움을 느낄 때쯤이면 이미 새살이보다 나아지고 있는 과정이겠지요. 그냥 이렇게 보고 있으면 언제 긁혔지 싶어서 의아해집니다. 손을 움직이다 보면 이런 생채기들은 피할 수 없는 손의 숙명입니다. 사는 것도 이와 다르지 않다고 생각합니다. 누구에게나 작은 상처, 생채기들을 얻고 뒤늦게 발견하거나 모르고 지나가는 시간이 있죠. 살아있는 한 움직여야 하니까 이 손처럼 말, 말보다 먼저 나가게 되는 순간이 있는데 나를 벗어날 수 없는 마음이 있습니다. 목련이 지는 풍경 속에서 마음속 무언가를 바라봅니다. 갈색으로 변하기 전에 조금씩 노랗게 변해가는 목련을 바라보면서 생각합니다. 타인의 슬픔, 타인의 죽음, 나의 애도는 어떤 허공에 주먹을 쥐고 힘없이 바닥으로 낙하하는지 목련이 지고 흑의 색을 닮아가는 목련을 내려다봅니다. 내년 어쩔 수 없는 세월 앞에 목련의 자세로 마음속 뭔가, 무언가를 바라봅니다. 약간 목련은 되게 하얗다가 이제 딱지가 진 것처럼 갈색으로 변하는데 사과도 약간 사원에 오래 놔두면 약간 갈변이 있잖아요. 그런 새하얗던 것들에서 약간 상해져가는 느낌? 그리고 얼마 전에 엄마랑 산책을 하다가 봤는데 엄마가 이렇게 동백꽃을 지나가고 있었는데 동백 그 이파리가 되게 유독 인기가 있잖아요. 동백 기름 쓰듯이 근데 이제 거기에 이제 이파리 중에서도 제일 여린 잎이 제일 반짝반짝 거리는 그런 거 지나가면서 정말 제 어리, 어린 애, 어리게 나오는 것들이 제일 인기가 있고 사람도 마찬가지로 저렇게 뭔가 저랬었는데 다 저렇게 지는 것 같다 약간 동백 꽃잎 말고도 잎을 보고 막 그런 얘기를 한 것처럼 목련 봤을 때 약간 그런 느낌이 좀 들었던 것 같아요 공감과 동감이 달라요 범죄 심리 전문가 김태경 교수는 말했다. 공감과 동감은 다른 것입니다. 
아이를 키울 때도 그 아이의 이야기를 들어보고 동감은 하되 동감은 해주지 마세요. 동감은 똑같이 느낀다는 것이고 동감은 상대방의 감정을 이해한다는 것인데 공감만 해줘도 아이는 스스로 감정을 처리할 겁니다. 글을 좋아하고 글쓰기를 계속하려고 마음먹기 시작한 과거부터 사람들 입에서 떠나지 않던 말이 있었다. 너 혼자만, 너희들끼리만 알아들을 수 있는 게 문학이냐. 문학은 원래 이렇게 어려운 건가요? 쓰는 사람 입장에서도 쉽게 쓰면 안될것 같은 강박 때문이지. 작가가 살아가는 현실과 너무, 멀, 너무 가까우면 일기가 아닐까, 썰 아닐까. 확신할 수 없는 난처한 때문인, 때문인지 아무튼 습작생으로서 과거 문학을 생각하면 대단히 어렵고 외로, 외로운 길을 걸어야 대단한 것이 나올, 수, 나올 것 같은 느낌도 들었다. 앞서 말한 교수가 문학에 그 이야기를 적용, 적용하라고 꺼낸 이야기는 아니었지만 적용되고도 남는 이야기라 여기고, 여, 여기고 여기까지 끌고 왔다. 요즘 문학은 어떤 것 같아요? 읽어봐도 도통 무슨 얘기인지 모르겠나요? 어렵게 느껴지나요? 물어본다면 사람들은 어떻게 대답할까? 최근 문학은 혼자 있되 외롭지 않, 않은 길을 걸어가고 있는 느낌인가? 국내 문학의 경우 더더욱 시와 소설 가릴 것 없이 공감할 수 있는 부분을 많이 꺼내 보이는 모습으로 해감상 더 많은 사람 곁에 가 있는 게 아닌지 마음 깊이 들어가려는 욕심까지는 안 부리게 되는 것 같은데 독자를 믿고 조금 더 현실을 이야기하는 데또 과감해진 건 아닌지 여러모로 글을 좋아하고 글쓰기를 계속하려고 노력하는 현재 신의 흐름을 읽는 한 사람으로서 미묘한 변화가 놀랍기도 하다. 사실 그 전에도 문학 안에 대중성은 있었다. 어떤 성질이 아니라 다만 이야기와 감각의 본질이 금시대를 살아가는 사람들에게 사람들의 일상에 초점을 맞추고 있어서 그 성질이 조금 더 빛을 발하는 듯하다. 이 상황에 여전히 갈팡, 갈팡질팡하는 건 글을 쓰는 나 자신이다. 어제는 내 목소리가 제대로 안 나온다고 고민했지만 더 깊이 들어가 보면 나는 여전히 사람들이 뭘 좋아할까? 그 질문을 스스로 거두지 못해서 방황하고 있다. 내가 좋아하면 나만 좋아하는 건 아니겠지. 내가 싫어하면 나만 싫어하는 건 아니겠지. 다만 모두가 그것을 좋아하거나 싫어할 수는 없겠지. 한 마음으로 뜻을 모을 수는 있어도 같은 마음이라고 생각하고 아무 말이나 내뱉으면 안 되겠지. 이럴수록 나를 믿고 나의 목소리에 귀를 기울여야 모호한 마음이란 말에도 수가 생기지. 근데 이렇게 매번 다 알면서 왜 쓰지를 못하니? 눈치 보지 마요. 적어도 최근 쓴그 시한편에서는 하려던 그 말을 밀어붙이는 거예요. 어제 쓴 시에서 화자가 뭘 대단한 걸 해낸 건 아니지만 본인이 왜 그렇게 애매모호할 수밖에 없는지 입을 때려는 느낌이어서 좋았다고 읽은 사람들에게 그 진전이 보였다고 해서 조금 더 퇴고하고 싶은 욕심이 생겼다. 완고하게 완고를 만들 때까지 힘을 내서 더 붙들어야 한다. 오늘은 전체적인 투고작을 스스로 골라내고 마감일까지 퇴고에 박차를 가한다. 등단 소감에 쓰일지 낙선 소감에 쓰일지 일부러 남을지 어떻게 될지 모르고 모르는 낙서도 남겨두었다. 한 가지 확실한 건 지금까지 시가 있어서 혼자 있되 외롭지 않은 길을 걸어올 수 있었다. 내가 나에게 공감만 해줬을 뿐인데 스스로 감정을 처리할 힘을 수필을 통해 배울 수 있었다. 시와 수필을 쓰는 한 나는 부족해도 좋은 사람은 되지 못해도 이보다 더 나쁜 사람은 되고 싶지 않다는 바람을 잊지 않는 것이다. 나와 비슷하고 또 다른 사람들을 쉽게 스치지 않고 마주할 수 있다. 시가 있어서 수필이 있어서 나는 세상에 시선을 거두지 않고 살아갈 수 있다. 공감이랑 공감이랑 뭔가 헷갈려서 쓰는 것 같아서 되게 글쓰기도 약간 자기치유의 느낌대로 갈 때가 있어가지고 갑자기 이 얘기가 일로 흘러드는 선물을 쓰게 된것 같습니다. 신을 믿지 않았다기보다 믿는 신이 없었다. 인간을 믿었다기보다 내심 믿는 구석이 있었다. 그 구석, 구석진 마음으로 쓴 시가 신과 같아서 딱히 어떤 신을 믿어야겠다는 생각은 하지 못했다. 작은 마음 하나 간직하는 일이 점점 버거워진다. 2019년 2월 24일 일요일 저녁 부페어를 마치고 함께 책을 팔러 나온 영원 언니와 종로에서 대학로까지 걸어갔다. 간단하게 작은 가게에서 냉면으로 뒷풀이를 하고 헤어지며 근처 성당에 위사리를 드리, 드리러 가겠다는 언니를 데려다 주기로 했다. 해화동 성당 앞 언니가 평소 다니는 성당은 아니었지만 
본인의 익숙하게 자세를 붙이며 문 앞에 도착했다. 마중이 목적이었는데 막상 근처까지 따라오고 보니 들어가는 것도 나쁘지 않을 것 같다는 생각이 들었다. 이사 시간이 가까워져 서두르는 언니를 따라 계단을 오르려고 뛰다가 왼쪽 발목이 살짝 꺾였으나 어쩐지 부상보다는 스트레칭에 가까워서 웃으며 자리를 잡고 일어 앉았다. 어린 시절 달란트 시장 때문에 친구를 따라 교회에 가서 예배도 드리고 불교 신자인 엄마를 따라 절에 가서 예불도 드렸지만 성당에서 미사는 처음이다. 성당을 구경하러 들어선 적은 있으나 이런 의식은 처음이었다. 내가 생각했던 성당의 첫인상은 어릴 때 보았던 만화 청소주면 4개의 배경과 다를 게 없어서 도둑질이라는 범죄에도 함께 기도해주는 친구가 있고 선한 사람을 돕겠다는 목적 의식을 품으며 작고 귀여운 구슴도치를 키우는 게 천주교 신자의 동무인 줄 알았다. 네티처럼 명랑한 인간이 되진 못했지만 사람들을 따라 미사를 드렸다. 신부님이 얘기하면 듣고 사람들을 따라서 웃으면 사람들을 따라서 웃으면 웃고 무릎을 꿇으면 무, 무릎을 꿇고 눈을 감은 채 갈길을 잃은 입술로 기도를 드리고 찬송을 불렀다. 찬송을 했다. 그날 봤던 신부님은 다소 까무잡잡한 얼굴에 삭발한 모습이셨는데 이야기를 들어보니 성교활동을 많이 하시는 분 같았다. 마침 그날이 해외로 나가기 전 해화동 성당에서 마지막 미사라고 했다. 누군가의 마지막이 누군가의 시작이고 누군가의 시작이 누군가의 마지막이라니. 미사 중간에 아까 옆과 뒤를 돌아보며 사람들과 인사를 나누는 시간이 있었는데 그때 뒤에 앉아계신 아주머니가 나의 인사말에 살짝 당황하신 듯 했다. 평화를 빕니다라는 인사말을 몰라 감사합니다라고 반복해서 인사를 건네들어 것이다. 순간적으로 죄송해서 죄송합니다라는 말을 덧붙였다. 이마저도 뭐랄까 시적이었다. 자꾸 의미를 부여하게 되는 건 이미 그것을 마음으로 받아들이고 있다는 신호였다. 고해성사는 아니어도 그날의 형식을 떠나서 들었던 말이 품을 떠나지 않는다. 옛날 같았으면 인간적으로 불, 현실 불가능한 교리라고 생각했을 텐데 그냥 문득 영원 언니의 표현처럼 또 하나의 친정을 찾은 느낌이었다. 신이라고 믿었던 나의 구석, 구석진 마음이 핀 조명이 들어오는 느낌이라고 하면 적당할 것 같다. 무기력에 허덕일 때마다 죽음 같았던 삶, 기쁨이 찾아오면 이상하게 불안, 불안했던 순간, 여전히 마님에게 잘 보이고 싶어 아등바등했던 시간, 관 같던 마음이 마음의 뚜껑이 열리고 눈을 감고 있는 순간에 누군가 꽃을 올려주고 가기라도 한 듯이 성당에 다녀오고 생각이 많아졌다. 이미 많다고 여겼던 생각이 평소에 잘 챙겨 입지 않던 내이처럼 보이기, 내의처럼 보이기 시작했다. 옷장 깊숙한 곳에서 발견한 내의, 내의처럼 거추장스럽다고 느꼈던 겉옷과는 다른 용도의 옷, 같, 옷 같은 게 보이기 시작했다. 신을 향한 믿음 역시 나를 향한 나를 위한 욕심이란 걸잘 알고 있다. 주변 사람들에 대한 미움과 증오, 사랑이 가득 차거나 텅빈 순간에도 기도하고 싶었던 건 내가 나를 용서할 수 없었기 때문이다. 여전히 나는 용서받을 수 없는 죄로 나도 모르는 순간에 그 죄들을 저지르고 있을 것이다. 그래도 수많은 기도가 있는 곳, 나의 기도만 유일하지 않다는 것을 알수 있는 곳, 그런 곳을 다녀와서 경적인 믿음과 불신으로 내가 아닌 또 다른 인간에게 책임을 묻는 일만큼은 피할 수 있지 않았을까 하는 생각이 들었다. 머리로는 이해가 됐지만 마음으로는 온전하게 받아들일 수 없는 모든 대상에 관한 마음을 숙제로 안고 있다. 내가 앞으로 신을 믿게 된다면 그건 아마도 신이라는 관념이 포괄, 포괄할 수 있는 이 세상의 모든 마음일 것이다. 믿음은 불신에 대한 외면이 아니라 불신에 대한 고찰이니까. 성당을 다녀와서 살아있는 모든 순간에 믿음을 게을리지, 게을리 하지 말아야지 다짐이다. 성당을 다녀왔었습니다. 근데 그 뭔가 주는 느낌이 다른 그런 종교보다 부담이 덜 됐던 것 같아요. 저 개인적으로는 뭔가 강요하는 느낌을 만들어서 주고 예전에 외국에 나갔을 때 성당을 그냥 이제 관광 명소처럼 들리잖아요. 근데 그 그것도 뭔가 뚫는 자리라고 해야 되나? 그 나무가 있었는데 그 무릎이 닿았던 여러 번 닿았던 데가 이렇게 달아있는 그게 되게 인상적으로 남았었거든요. 근데 거기 있는 사람들 모두 뭔가 강요하지 않고 자기 너무 죄인, 죄인처럼 스스로 앉아서 계속 그걸 한다는 게 저한테는 믿지 않, 무언가를 믿지 않는 사람으로서는 좀 시시하지 않고 되게 놀라운 감정. 
근데 매, 매번 만나는 사람들은 그런 무드를 갖고 있지 않잖아요. 누군가한테 줬던 상처도 그 자리에 와서 뭔가 풀어낸다는 게 되게 신기한 것 같아요. 은행에서 수표를 현금화하거나 잔돈을 교환할 때 눈에 보이지 않는 숫자를 통장과 전산에 매기고 있다가 그것을, 그것을 실물로 인출할 때 돈이란 것은 정말 신기하다. 어떻게 사람들은 숫자를 믿고 숫자를 약속하고 숫자에 목숨을 걸게 됐을까? 허리가 안 좋은 어르신이 창고에서 입출금 통장을 만든다. 행원은 자동 응답기 못지않게 콕콕 눌러내는 목소리로 안내한다. 우여곡절 끝에 통장을 개설한 어르신이 신년 달력을 요구한다. 행원은 그제서야 인간적인 목소리로 다 떨어졌다고 이야기한다. 아니 대체 몇 명이나 다녀갔길래 벌써 달력이 없어 보이세요. 미련을 못 버린 어르신이 두어 번 행원에게 같은 말을 반복하고 행원은 조금만 빨리 오시지 그랬냐는 표정이다. 이미 모든 게 빠르다. 어르신이 자리에서 일어나 곧장 다음 번호가 어르, 어르, 어르신이 자리에서 일어나자마자 곧장 다음 번호가 뜬다. 이렇게 쉼이 없는 업무의 연장인데 은행은 늘 사람들로 붐빈다. 점심시간이면 더 그렇다. 은행 다녀올 일이 있으면 미리미리 다녀오고 이제 개인적인 일을 볼 시간도 없다. 은행에 가거나 병원에 가거나 이 잔소리는 모두 주변 직장인들이 혹시나 내가 그 모든 생활을 있었을까 반복해서 알려주는 것뿐이다. 그렇다. 모두가 비슷한 시간에 몰리는 그 구간. 이제 또다시 병목 현상을 일상처럼 느껴야 하는 때가 오고 있다. 요즘은 모바일 뱅킹이 참잘 되어 있어 여러 가지 업무가 손쉬운데 과정이 쉬워지는 대신 그 시작이 더욱더 누군가에게 어려, 누군가에겐 어려워지고 말 거란 느낌을 지울 수 없다. 아까 이 지점을 다녀간 어떤 어르신처럼 나도 조금 더 나이가 들면 내 온몸의 기력을 다 안고 걸어와서 문제를 해결해야, 해결해야 하는 때가 와야, 와야 할지도 모르겠다. 아니다. 그때가 되면 그렇게 올 은행도 없어지려 나. 은행에서 나는 만기를 다못 채우고 해지하는 적금 통장. 증명하고 또 증명해 보여야 하는 대출 심사 과정. 만만하게 받다가 허리 휘어지게 갚아야 하는 대출이잖아. 꾹 참고 기다리는 것밖에 도무지, 도무지 답이 없는 적금이자의 의미를 생각한다. 그냥 그 모든 게 인생 같다. 그래서 인간은 돈의 흐름을 따라가거나 여기에 복권 하나만 곁들이면 숫자 하나가 더 만, 만들어진 세계관은 더욱더 알수 없는 미지처럼 느껴진다. 돈은 늘 없다가도 없는 것. 없다고 말하지만 부족한 것이다. 금전적인 부족함은 늘 뭔가 없애라고 말한다. 우선 가장 만만한 건 시간이나 꿈 같은 것. 그 외에도 많은 것들을 없애야 할것 같은 위기감을 심어준다. 은행을 나오면서 자릿수 하나 더 가진 사람들은 어떻게 살고 있나 그런 게 궁금하다. 빚이, 없, 빚이 없는 사람은 어떻게 살고 있나. 부자들은 어떤 감정을 느끼면서 살고 있나. 돈이 있다는 이유만으로 색다른 감정을 느끼기도 하나. 빚은, 빚은 정말 자산인가? 숫자는 나를 어디까지 데려갈 수 있을까? 돈을 많이 벌면 지금을 어떻게 기억하게 될까? 장담할 수 있는 건 돈을 모으는 행위는 미래를 위한 최선. 돈을 쓰는 행위는 현재를 위한 최선. 그 최선의 충돌 속에서 나는 언제나 빈털터리가 된다. 빈털터리 신세를 피할 수 없는 게 적어도 미래의 나 아니면 현재의 나를 위한 선택. 내 선택에 의한 결과였으면 좋겠다. 예열 햇볕에 널었던 빨래와 건조기에 넣었던 빨래가 이제 막 말랐습니다. 그것들을 나란히 손으로 집었을 때두 감촉이 미묘하게 달랐다고 말할 수 있는 건 아직 그렇게 좋은 건조기를 써본 적이 없어서인지 아닐 수도 있겠군요. 그렇게 좋은 건조기는 햇볕만큼 어쩌면 햇볕보다 더 좋은 살균 기능을 탑재하고 있을지도 모르는 일이군요. 이런 바보 같은 생각을 참 자주 합니다. 시스기의 생활이 유익한지 알다가도 모르겠습니다. 비가 오거나 다소 꿉꿉한 날씨에 내일은 지금 널어놓은 저 빨래를 꼭 걷어서 입고 나가야 하는데 그런 조급한 생각도 참 자주 합니다. 그러고 보니 저는 거의 모든, 세, 모든 일을 생각으로 끝내버리는 경향이 있네요. 최근 집에 있는 드라, 드라이기가 망가졌다고 인생이 얘기하다가 다음날 다시 괜찮아졌다고 하길래 머리를 말리다 드라이기의 뒷면을 보니 열이 빠져나가는 곳에 먼지를 싹 없앤 상태더군요. 비싸도 다이슨 드라이기 같은 거살걸 그랬나. 요즘 같은 시대에 이렇게 몇 분만 돌리면 
그렇죠. 돌리면 부쩍 열이 오르는 불이야 콘센트까지 온몸이 뜨거워지는 드라이기를 쓰고 있다니 별별 생각을 다 하고 결국엔 아무것도 안한 저보다는 동생이 낫더라고요 부모님이 자식을 세 명이나 낳은 것에 아무런 의도나 계획이 없다고 생각했는데 3년을 터울로 세 명을 낳은 것은 우연이라도 잘한 일이 아닌가 그런 생각도 드네요 잘하는 것이든 못하는 것이든 본보기가 곁에 있다는 것은 경우의 수, 수를 하나 더 구체적으로 안다는 것이니까 어제인가 방 안에서 지인과 통화를 끝내면서 이런저런 얘기를 막 쏟아냈는데 통화가 끝나고 갈증이 나서 물을 먹으려고 나왔더니 동생의 방문이 열려있더라고요 어디까지 들었을까 그런 생각이 들어서 순간 아찔했습니다 여섯 살이나 많은 큰 누나가 아직 참 아직 뭐를 해보겠다고 용 쓰는 게 그것도 돈도 안 되는 시를 쓰겠다고 얘기하고 생활은 개차반으로 하는 모습을 곁에서 지켜보는 눈이 있다는 게 확실히 부끄러운데요 스스로 반성을 거듭하게 만드는 장치 같아서 괜찮습니다 대학 때 기숙사 생활을 하면서 정말 제 기능만 하는 건조기를 써봤거든요 거기에 돌린 빨래를 꺼낼 때 무지 따가웠는데 공기 중에 부유하고 있던 먼지도 세탁실에서 참 많이 봤습니다 저는 그 세탁실 완강기 옆에 놓인 창문 옆에서 멍때리는 시간을 좋아했는데 아 그러고 있다가 별로 친분이 없는 선배와 만나 당장이라도 나를 세탁기에 투입하고 싶다고 생각한 적도 있지만요 낯을 가리는 성격은 참 안좋아요 농담을 농담으로 칭찬을 칭찬으로 받아들이지 못하는 성격도요 그때 제 성격을 생각하면 그만 생각해야 됩니다 사회초년생, 사회초년생 때 호스텔에 살 때도 살때 그래도 옥상이 있어서 좋았는데 그마저도 빨래를 널기에 좋은 날씨가 아닐 때 두어 번 급하게 회사에 입고 나가야 하는 블라우스나 셔츠를 드라이기로 말리다가 드라이기를 버린 적도 있었네요 왜 자꾸 덜 빠른 말레나 열기에 관해서 생각하는지 그런 걸 끝까지 생각해야 한대요 요즘 저의 과제예요 그렇게 생각할 수밖에 없는 처음의 지점까지 가보는 거예요 누구도 남지 않는 공터에 남지 않은 공터에 가보는 거예요 굳이 그래야 할까? 그런 것까지 해보는 건 모두 시를 위해서 어제 처음으로 제 시에 대한 고집을 부렸어요 저는 이 시를 그냥 퇴고하지 않겠습니다 고쳐서 더 좋아질 부분이 있겠지만 고치지 않겠다고 다짐한 시가 하나 있어요 그 시를 쓰고 그 새벽에 혼자서 심장이 떨려 잠을 자지 못했습니다 잘 써서 그런 건 아니고요 그냥 그동안 제가 쏟아내고 싶던 생각이 한 번에 쏟아지는 듯 써져서 그래서 그냥 그때 버린 드라이기 같아요 그때 만졌던 세탁실의 빨래 같아요 그때 촉감은 단순한 감각이 아니었다는 판단이 들었어요 기질에 의한 감각이 아니었을까 또그 기질은 환경에 의해 만들어졌던 것이고 소모적으로 살았던 저에게 편협하게 살았던 저에게 또 다른 길을 걸어가라고 제 손을 떠나준 시가 하나 생긴 겁니다 너 이제 좀 세상을 다르게 살펴봐야 하지 않겠니 그 시가 그렇게 말을 걸어주는 것 같았어요 어렵게 말린 옷을 입고 이제는 열, 열기보다는 어떤 온기 속에서 조금 더 지켜봐야 했던 것을 모르는 것을 지켜보려고 합니다 일단은 거기서부터 다시 시작해야겠어요 아, 뭐 와주셔서 감사하고 뭐 지인들도 있지만 책 글로 봤던 분들을 다시 뵐수 있어서 마켓에서는 제가 약간 파는 것에도 미혹이 없어 보이 이게 안 닿았을 때도 많고 약간 이게 무슨 책이에요 했을 때 약간 얼버무리는데 읽, 읽으면 다 해결이 될 거라는 생각 때문에 더 약간 낯가려서 얘기를 했는데 오늘 진짜 막 고민했거든요 아, 친구들이 와줘서 그래도 누군가는 있겠다라는 생각을 하면서도 아, 읽으셨던 분들이 한 분이라도 오시면 진짜 힘을 받을 것 같다고 했는데 와주셔서 정말 감사하고 나중에 또 저는 꾸준히 태어나가기도 하고 다른 신간 낼 때도 되게 더 편하게 만날 수 있는 자리에서 또 뵀으면 좋겠어요. 네, 감사합니다.